Hey, what's up guys? Christian here. Welcome back to another live streaming. So, in today guys, live stream, mag-unboxing tayo this FSP na Hydro G Pro 150 watt na power supply. So, this is a PCIe 5.0 and ATX 3.0 ready na po siya. Okay. So, gagamitin ko to on sa next na ano, na gaming PC build ko uh, for my 14, I think 1440p. Uh, I-prepare ko siya ng ano. Gagamit ako ng RTX 4070 Super. Okay. So, thank you FSP uh, for this power supply. Sila po nagpadala nito. So, wait. Ads muna tayo. This video is sponsored by VIPSADKey.com. VIPSADKey.com is a marketplace website where you can purchase game keys and software keys with no hassle. VIPSADKey.com offers a legit Windows 10 key for only $22 and Windows 11 key for $32. This is the same keys I use on my PC builds. But to make it more awesome, they will be giving another 25% discount. Just type our coupon code XTNC. To get it for only $16 for Windows 10 key and $23 for Windows 11 key. You now have your legit Windows 10 or 11 key license all set but in a more affordable price. If you're in the Philippines, purchasing is very easy. You can use PayPal or Maya. Visit VIPSCDKey.com now. I'll put the link in the video description below. So thank you VIPSCDKey.com for sponsoring this video. This... Yun. So... Pwede bang i-ano mo? I-reshare mo. So, good evening, guys. Welcome to the live stream. Ayan, meron po tayong isang nanonood. Thank you uh, for the support kay Jomar Apolinar. Ayan. I-delete ko. Ah, oh, sige, delete mo. Check mo lang pagka ano. So, ayan, guys. Uh, in today's live stream, mag-unboxing po ako nitong Hydro G Pro. Uh, very quick lang kasi baka hindi na rin ako mag-antay. Mamaya rin eh, mag-live stream din ako. Okay, mapapanood din yung... Uh, mamaya mag, mag entry level uh, live streaming ako wait lang okay so quick lang oh uh, yes EFSP is a nice brand uh, power supply mga budget ito yung ginagamit ko tapos pagka kunwari uh, medyo tinitipid ko yung sa power supply uh, like sa binabudget ko yung ito yung pinipili ko uh, FSP kasi ang ganda ng uh, pricing nila to be honest okay unboxing natin cost ito is nasa uh, nasa 7,200 ayan nilink ko sa Lazada guys uh, yung um, yung link nito sa Encha Shopee yan available siya okay so front to the box so this is 80 plus gold um Ganun pa rin. Oo nga, no? Cut kaya natin to. Sayang, eh. I-upload ko na yung picture. Oo, upload mo na yung picture. Anyway, guys. So, yun. So, this is the Hydro G Pro 850 Watt. So, wow. It's a, ano, guys? It has a 10-year warranty, oh. Tapos, ang pinagali dito, this is a PCIe 5 and ATX 3.0. Okay. So ting sa likod Yan, unboxing na natin. Yan sa likod. Yan yung uh, view niya pag naka-open yung um, ano niya, yung sa power supply. So yun yung internal components ng power supply. Okay? Shout out kay Cyfex and sabi ni Coco SEO. Ayun. FSP brand. Yan. Gaya lang guys ha. Very quick lang to. Shinair ko lang sa inyo. Kasi si FSP is nag-provide siya or nisponsor rin tayo ng power supply. So check ko lang very quick. Ganun pa rin. Sige ako lang. Kaya bubuksan ko na. So 850 watt. Pwede na kayo makapag-build ng mga high-end starting from uh, ayan, RTX 4070 uh, Super TI Super 4080 RX uh, 7800 XT uh, 7900 XT or yung GRE, yung bagong labas So opening the box Meron tayong warranty card Tama ba? Warranty card ba ito? Yeah, it's a model ano pala, yung serial number Tapos, 
때가 이겨내야 돼. 하나 picture. 나서 안은 download 무 사킵. Right click 무. Yano. Yan right click 무. Save us. All right. So let's continue, guys. Yung laman. So this is the manual. So we have a sticker of Hydro G Pro. Oh, we have an additional sticker. This is color green. Wait, parang yung may dragon. Tapos yata naman yas parang I don't know yung ano nito. So kaya pu ba ng i9 4080 with a PC? Yes. Ah, it's a 400. Ah, it's a 850 watt na gold. Kaya ng kaya po. Power supply user guide. Tapos, eh, ano ba to? I don't know kung ano to. Parang recommendation yung stall ng cable. I don't know what ano to. Tapos we have accessories like screws, Velcro for cable management. And I think this for pang testing ng power supply. Ikakabit yun siya para mapagana, like pagka hindi nakakabit sa motherboard. All right. Okay, next is the cable. So check natin yung cable. So this is the cable. Ano ka belto strap din siya? Oh, nice. It's a flat cable, pero yung uh, yung sa ATX na ano, uh, for the ang tawag nito, 12 pin high power. Hindi siya ano, hindi siya flat. So meron siyang naka-braided siya. Okay. Yan. Change ora niya. So, eto kasi maganda na to pag um, ATX uh 3.0 na NPCIe 5 Gen 5 is nakaabang na yung 12.0 or 12V high power na connector. Para hindi kina gagamit ng tatlong 6 plus 2 pin na connector. So isang kable na lang yung gagamitin mo para malinis dating na. Okay. So right na nasa power supply. Eto. So yun yung maganda guys. Kasi pag gumagamit ako, medyo ginagamit ko yung NVIDIA adapter, which is you know. So all the cables nandito flat sya color black. Yeah, sabi niya so good daw. Sir, worth it ba mag-upgrade from Ryzen 5 to 5600? Oh yes, uh, kung mag nag-skip ka sa one generation tapos nag-ano ka? Uh, parang ini-skip mo yung third gen. Ay, 3000 series pala. Tapos nag 5000 series ka. Yes, worth it 'yan. Coming from a 2000 series on oh, Ryzen 1600 ko, ginagamit ko pa until now. So, additional cables. Tapos, and also, yung sa AC power cord. So, yun yung mga kable niya. So, let's take yung sa power supply. Lakas po ba yan sa kuryente, Sir Action? Kasi sa 850 watt. Uh, uh, 850 watt, yung power niya ay kaya niyang i-produce. For example, hindi, hindi ibig sabihin na parang constant siya na 850 watt ang kinukonsumo. Hindi. So, yun lang yung maximum uh, output power niya na kaya niyang i-produce. For example, yung um, system unit nyo, uh, yung, for example, Core i9, Ryzen 9, tapos i-prepare nyo sila sa mga uh, RTX 4080, 4090, eh malakas mag-consume yun, di ba? Sa oriente. So, you need a higher tier na power supply. So, hindi ibig sabihin na 850 watt, eh, 850 watt na constant yung pag-consume. So, for example, naka-idle lang yung PC mo. Siguro, pag naka-idle, siguro, nasa around 100 watts lang yan. Okay? So, siguro, pag nagigaming ka, pagka uh, yun nga sagad yung specification mo ano siya uh, worth ano, ano ba mga siguro mga 500 watts mga ganyan so, okay so hindi ibig sabihin 850 watt 850 watt na yung consume mo hindi po hindi po ganoon okay 
Sabi ni Deadman, uh, FSP, so good. So, yun. Okay, so back tayo sa unboxing. A product. Good evening kay John Derex Timothy. Good evening sir. Good evening po sa inyo lahat. Very quick unboxing lang. Sinare ko lang yung unboxing ni, ano, ni FSP na power supply. Okay. Oh, ganda ng ano nyo. Dito sa may fan nya. It has 120mm ba to? I don't know kung 120mm to. Wala kasi yung fan dito. Yeah. Bigat. Ganyan talaga pag uh, mga <laughs> magagandang klaseng power supply. May ano sila. Kagigiba at Bigat, mabigat na lang, mabigat. <laughs> There's an echo switch. So, by default, naka-off siya. Then, switch for power on and off. And, power never ends. Okay. As you can see, nakikita nyo yung components inside the power supply. And, makikita nyo yung mga yung coil. And, I don't know kung anong tawag dun. Tapos, ito yung exhaust fan. And, all the power connectors. So, right here, uh, for the peripherals, apat. Tapos, yung mga PCIe, tatlo. Uh, for the CPU, dalawa. Motherboard, um, ito, motherboard. And for the PCIe Gen 5, or yung 12B high power connector, ito. Yan. Hydro G850, or Hydro, Hydro G Pro. So, in terms of pricing, ang ganda po ng pricing uh, ni... FSP. Okay. Compare sa mga competitor. Maganda yung pricing and maganda din yung uh, performance nito. Okay. Eco mode is parang parang hindi siya ano, parang ilo-lower lang niya yung uh, uh, wattage. Hindi niya ifo-full uh, ano yung power supply. Kung, kung for example, parang ano, parang ano titipid sa kuryente pag naka-on yun. Yung eco mode. <clears throat> Sina? Bernard, Ay, thank you, Bernard, for subscribe. Ano, for the subscription. Ayan. Anyway, guys, yan. So, that's the, ano, uh, Hydro G. Ganda. So, tanong ni TJ Play, Sir Exchan, anong best GPU sa bagay sa Intel i7 14700K? So, best GPU, uh, magkano budget mo? For 1440p, uh, start ka from ano, uh, RTX 4070, Super or TI Super, yan. Pwede, pwede. For 1440p, it depends on the resolution ng monitor na gagamitin mo. And ano din yung genre ng games. Like for example, gusto mo ng, uh, gusto mong maglaro ng uh, single player, mga antag dun. Ano tawag doon yung mga mission-mission, Karen? Forgot. <laughs> anyway. First person? Hindi, hindi. Yung quest, may quest. RPG! Yun, RPG. <laughs> RPG. So, yun, guys. Um, actually, yun lang. Yung unboxing. Pinakataw lang sa inyo yung Hydro G na Pro 150 Watt na power supply. Later, guys. Babalik ako. Mag-unboxing ulit ako ng mga parts. Uh, siguro kakain lang ako then bike tayo mamaya uh, next na ano ko siguro yung entry level na AM5 ni Gigabyte yan boxing natin okay uh, habol pahabol na comment sabi ni Carl uh, Jay Santos worth it po ba mag mag upgrade galing hindi ko mabasa to worth it po ba mag upgrade na lang galing sa RX 6500 XT sa 3070 Hindi eh. Hindi siya worth it eh. It's like, para yung 6500, uh, 6550, 6750 XT kasi is designed for 1440p. Entry level na video card. Ay, hindi, hindi. Hindi pala. 6700 pala yun. Ito is parang nilabas siya to counter sa RTX 3070 para lam malamangan niya. So, it's not worth it. If, kung gamit mo yung 6750 XT, eh, huwag ka na mag-upgrade to RTX 3070. 
Uh, in terms of raw performance, ha, if i-compare mo silang dalawa, halos magkalapit lang yan. Okay, sa so, pag uh, mga, may mga video games like, ay may mga video title, ay mga game title pala na medyo lamang si uh, si Radeon versus the Nvidia. So, piliin mo lang kung anong game yung lagi mo nilalaro. Then, kung maglamang yun, then piliin mo yung GPU. Or, pwede ka mag-upgrade for yung mga DLSS, yung mga features ng Nvidia. Yan. <clears throat> Ryzen 5 5600RX 66,000 tots Ano yung RX 60, 6,000? 6,600 ba yan? Yeah, it's a good combo Sabi ni Kenneth Sabi ni ano, thank you, Carlo J. Santos Plus 15% I don't know kung ilan yung difference ng performance ng ano 6750XT or 3070 Yeah. Kasi pag naglalabas si ano, naglalabas si in, ni Radio ng ano, um ng 50, 'di ba? 60 6700, tapos naglabas siya ng 6750 XT. So, kailangan niya lamang yung performance ng current na katapat ng GPU na yun. like for example RTX 3070. Ganun yung style nila eh. Tapos baba, ba, tatapatan nila yung presyo. <laughs> Ganun. Ayun. Uh, Reco po kayo ng budget monitor sir Below 5k lang Yung ano yung post ko Yung sa Cooler Master Ang ganda ng quality uh, But nasa 100hz lang siya Cooler Master G41C ata yun Na gaming monitor Check nyo na lang Okay So it's a 24 inch IPS 100hz na gaming monitor Ganda ng quality Yun nga yung lagi kong binib- ano, Dati yung Gamjas pero iba yung maganda yung quality ng Color Master. Color Master 'yan. Anyway guys, mamaya babalik ako ah. Uh, kain lang ako guys. So ito lang po yung unboxing uh, ng FSP Hydro G Pro 850 w na power supply. PCIe 5 and ATX 3.0. Thank you uh, Biscuit H for su- for the subscription. For the subscription. <laughs> anyway, guys, kain lang ako. Uh, kita-kits tayo mamaya sa live stream ng unboxing ulit. Bye guys.